Alors moi c'est le père Félix Ogbu. Euh, J'étais au GMJ au Portugal. I am Father Rafael Beyene, OMI, and I attended the World Youth Day in Lisbon, Portugal, 2023. <laughs> Marie prend la route, confiant en son Dieu. Sa cousine réjouit dans l'esprit. Le sentit en elle. L'expérience de préparation et du voyage a été, dans l'ensemble, euh, une très belle expérience. Une expérience de découverte. Il y avait quand même le stress. Le stress, mais il y avait surtout euh, la joie. La préparation pour. This trip was a challenge because I had to leave uh, where I work, Garwa, to come here in Yaoundé to process the visa. And I almost didn't get it. It wasn't easy, but thanks be to God, I was able to get my visa and uh, to travel. And I, I would also like to express our thanks to our province, the OMI province of Cameroon, who gave us the opportunity to attend the World Youth Day. Le fils du Fréau, oui, son règne est au milieu de nous. Euh, en arrivant au Portugal aux alentours de 20h30, j'étais frappé de voir le soleil encore briller. C'était très surprenant pour moi. Mais par rapport au GMJ, j'étais marqué par le sérieux, tout le sérieux qui a été mis en place. Et tout le sérieux qui a caractérisé les préparations des GMJ, donc les, les personnels, les volontaires étaient là. There were so many people, people from everywhere, so many youth to attend the World Youth Day. And when we stepped out of the airport, there were people waiting for us, ready to guide us and give us orientations regarding the World Youth Day. I was really impressed by that. And people in Portugal are kind. So I felt blessed for having the opportunity to experience something new and a new environment. Dans l'ensemble, le Portugal était prêt à accueillir les, les nombreux pèlerins qui, qui devraient arriver, et c'était le cas. Nous avons vu comment euh, ils ont aménagé les espaces, ils, ont, ils avaient mis les moyens en place pour que tout se déroule bien. La sécurité, le moyen de transport, et que sais-je encore, ils en passent. Euh, on est allé une semaine avant les GMJ et parce que on devait vivre les journées dans les diocèses. On était dans euh, le diocèse de Vora. Et ce qui m'a manqué dans cette expérience, c'est d'avoir le, le cadre, un cadre très bien. On était bien logé. Euh, on a bien pris soin de nous et les activités qu'on a vécues, les, les catéchèses, l'évangélisation, le les tour de, de la ville, l'excursion, tout cela m'a marqué. So we were in the diocese, the archdiocese of Evora, and there were people, uh, young people, youth from Uh, Dominican Republic, Guatemala, Brazil, uh, Colombia, Cameroon, uh, the Seychelles Islands, uh, Cap Verde, Cabo Verde. So we were accommodated in a school, a primary school, a very huge and big primary school. We were all there, eating together, going to mass together. We had some uh, Uh, some walking, concerts, animations, and I was struck by the faith, the faith of these people. People have a profound devotion to God, to Jesus Christ. 
you know, I was attracted to that. Ce qui m'a marqué davantage, c'est de découvrir des vieux sites qui qui nous parlent encore dans des sites où euh, les visiter simplement comporte des messages très forts pour notre monde d'aujourd'hui. Je, je pense notamment à la chapelle d'Osman qu'on a visité à Evora qui porte un message très fort pour notre monde aujourd'hui caractérisé par euh, le matérialisme, par euh, euh, beaucoup de mots et on oublie, on, on, on semble oublier, oublier l'essentiel. Alors ces sites qu'on a eu à visiter nous ont rappelé euh, notre nature humaine, nous ont ramené à l'essentiel qui est de savoir euh, s'accrocher sur Dieu. We had the opportunity to go to Fatima. Fatima, you remember where the Virgin Mary appeared to the three children. When I arrived in Fatima, I saw some people praying and crying on their knees. I was touched by that and it, I woke something within myself. I thank God for that and uh, I prayed that this continue. Ça a été une expérience agréable de voir un grand nombre de personnes venues de tous les horizons et s'est réunie autour du pape, le chef de l'église et célébrer la même foi, et célébrer la réalité, de vivre en communion, prier ensemble, se recréer ensemble. When we were gathered around the Pope, uh, it was a refreshing experience, a refreshing experience to see so many people from everywhere around the same thing, around the same faith, inspired by the same God, gathered around the same leader, the Pope. Mais, surtout, mais aussi les messages, les messages très forts de, du Pape et des autres intervenants des jeunes qui ont eu à animer le chemin de croix. For example, the youth from France, they were 41,000, 41,000 to come. Even if, let's say, even if people when they're not uh, necessary for faith, it was uh, good to be there. And something happened, something happened. I believe I believe that no one, no one uh, went back to his country the same as he came. Et je retiens, ce que je retiens, c'est que lorsque on est ensemble avec les autres, on est capable de mieux exprimer notre foi. On est capable de mieux vivre notre foi. On a vu les jeunes vivre la foi, chanter la foi, chanter dans les aéroports, dans la rue. Ensemble, nous sommes plus forts. Premier, c'était euh, le défi de s'adapter à un nouveau milieu et ça a été très facile compte tenu du fait que nous étions dans un groupe. Donc euh, ensemble, on s'adapte, on s'adapte plus vite. The first challenge I met there was the language barrier. It was not really a, an obstacle. It just brought me to, let me see, to step out of my comfort zone and go to the people to connect with them. It was also an opportunity for me to meet other people. And people tried their best to give some words in English, some words in French. So we were communicating. The deuxième défi était lié euh, au logement, avec euh, la foule immense qui a inondé le Portugal, euh, il fallait savoir gérer les espaces de logement. Donc on s'est retrouvé crampé dans des petites pièces. Bon, mais avec le temps, on a accepté, puisqu'on était allé non pas en touriste, 
ou bien on prend des grains pour euh, trouver tout le confort, mais on est allé en pèlerin pour euh, rechercher euh, à, à, à faire l'expérience de Dieu. Another challenge perhaps was um, the distance. My God, we had to walk. We walked and we walked. <laughs> I remember after Evora, where we stayed, we were staying at Koina, Quinda de Conte. This is the name of the village uh, we were staying at. And in order to get to the place of the event, we had to walk first, take the bus, take the train, take the, the metro, and then walk again. It was very far. And when the Pope was to come, we had to be there at least four hours before. It was difficult. My feet were even swollen, but it was a good feeling for something very good for me, a very good experience, not only for me, but also for my other brothers with whom I went there. Alors, euh, étant au Portugal, nous avons vu les jeunes dans la joie. J'ai vu les jeunes vivre donc dans la joie. Les jeunes dévoués qui avaient le sens du devoir, le sens de responsabilité. Je pense notamment aux volontaires, ceux qui étaient des volontaires, qui assuraient que tout se déroule bien. You guys need to keep hope. We need to keep hope, hope because, you know, we are not Europeans, we are Africans and our context is not the same. It's not the same. We don't have the same opportunities, but I believe that things change. That's why we should never, ever lose our hope. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous tourmentent, qui nous arrachent notre quiétude, mais il est possible de vivre dans la joie. Nous avons vu les jeunes qui ont su mettre de côté tous les soucis et réunis autour du pape, ils ont été dans la joie. Et c'est ce que euh, le Seigneur vaut pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, d'être en joie. Et donc euh, nous avons fait l'effort de, de surpasser tout ce qui cherche à, 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 nous, à, nous, à, nous, à, nous, à nous attrister pour vivre pleinement notre jeunesse. We also need to be ourselves. There is no wrong way to be. Do not copy others. Just be yourself and trust God. Trust Jesus. Have faith. No matter how difficult life is, keep your faith in God. Because at the right time, God will answer. And we look for God not only for what He will give, but to walk with Him. It is by walking with Him, by following in His footsteps, that we will reach where God wants us to be. And the last thing, the last thing perhaps, is try something new. Try a new experience. Go somewhere else, do something else. Because monotony is something that kills us little by little. Vous êtes sur Omi Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Peuple choisi, exultons et proclamons dans la joie que le Tout-Puissant a fait des merveilles sa bonté.